मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं आने वाले कल में सुख मिले वह सुरक्षित हो ऐसा निर्णय लेने का आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका हम भी हमारे जीवन को देखें तो क्या हमारे अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता और हो भी क्यों ना अपने जीवन को सरल व सुखमय बनाने का अधिकार सबका है पर भविष्य तो कोई नहीं जान सकता गुरुवर केवल कल्पना ही की जा सकती तो क्या गुरुवर जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम हम क्या निर्णय लेने का कोई और मार्ग नहीं हो सकता समाधान कीजिए देखिए एक है कल्पना एक है संभावना कल्पना सच में परिवर्तित हो ये जरूरी नहीं लेकिन संभावनाएं सच होती है इसमें कोई संशय नहीं हम धरती पर बीज बोते हैं तो जिस दिन बीज बोते हैं उसी दिन हम उससे फूटने वाले अंकुर और अंकुरोत्पत्ति के बाद उसे एक अच्छे पौधे और फसल के रूप में देखते हैं ये बीज अच्छे फसल के रूप में बढ़ेगा ये उसके भीतर छिपी हुई संभावना है किसान यदि बीज बोता है तो यही सोच करके बीज बोता है कि इस बीज को बोने से लहलहाती फसल आएगी और वो सबके लिए कल्याण का कारण बनेगी इसी भाव से न बीज बोते हैं तो बीज बोए अगर फसल की तरफ ध्यान न रहे तो बीज क्या होगा तो भविष्य की संभावनाओं के लिए सोचना संभावनाओं का विचार करके वर्तमान का कदम बढ़ाना ये हमारे लिए अच्छा है लेकिन संभावना और कल्पना में अंतर है बीज बोकर फसल की कामना करना एक संभावना को अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न है और बिना बीज बोए ख्वाबी पुलाव पकाना कल्पनाओं में उलझना है तो हम भविष्य को संभावना के आधार पर सोचें कल्पना के आधार पर नहीं कल्पना में उलझना दुख दर्शिता है और संभावनाओं को अभिव्यक्ति देने का प्रयास करना दूरदर्शिता दूरदर्शिता अनुकरणीय है दुख दर्शिता नहीं समझ गए इसलिए संभावनाओं का विचार तो होना ही चाहिए और अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं की अभिव्यक्ति ही तो हमारी साधना का लक्ष्य है एक आत्मसाधक भी अगर साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो अपने भीतर भीतर छिपी हुई संभावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए तो बढ़ता है और उसमें वो सफल भी हो जाता है जब सफलीभूत होता है उसे साकार कर ले